بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کٹپوم گنیدم یوٹیوب چینل مولم انگلے انبرن اڈکرین پون پہدیل نانگل اڈا پرمان مند پاڑتیل اور اڈا پرمان کونڈ انگلیم ایر اڈا پرمان کونڈ انگلیم پرتوم اندر نام مونڈ اڈا پرمان انگلی کونڈ انگلی پرتوم அதாவது பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்பது வரையுள்ள எண்களை ஓரிடப்பெருமானம் கொண்ட எண் எனவும் பத்து முதல் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரையுள்ள எண்களை இரு இடப்பெருமானம் கொண்ட எண்கள் எனவும் சொல்கிறோம் இரு இடப்பெருமானங்களை கொண்ட மிகப்பெரிய எண் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆகும் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுடன் ஒன்று கூடிய எண் அதாவது தொண்ணூத்தி ஒன்பதுடன் ஒன்றை கூட்டினால் கிடைப்பது நூறு ஆகும் இங்கே மூன்று இலக்கங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒன்று என்ற இலக்கமும் பூச்சியம் என்ற இலக்கம் இருந்தளவை பயன்படுத்தப்பட்டு இந்த நூறை எழுதுவதற்கு மூன்று இடம் தேவைப்படுகிறது முதலில் நாங்கள் பார்த்தோம் பத்து முதல் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரை எண்களை எழுதுவதற்கு இரண்டு இடங்கள் தேவைப்படுகிறது இப்பொழுது இந்த நூறு என்று எழுது எழுதுவதற்கு எங்களுக்கு மூன்று இடங்கள் தேவைப்படுகிறது அதாவது இந்த நூறை இங்கே எழுதினால் நூறு இது ஒரு இந்த பூச்சியம் ஒன்றின் இடத்தில் ஒன்றின் ஒன்றின் இடம் இது பத்தினிடம் இது இதனை சொல்வது நூறினிடம் நூறினிடம் ஆகவே இது மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட எண் நூறு என்பது மூன்று இடப்பெருமானங்களை கொண்ட எண் நாங்கள் இன்னுமோர் மூன்று இடப்பெருமானம் கொண்ட எண்ணை பார்ப்போம் அதாவது இருநூற்று நாற்பத்து ஐந்து என்பதை எழுதுவதற்கு நாங்கள் இந்த இருநூற்று நாற்பத்து ஐந்து என்ற எண்ணை இலக்கம் மூலம் இருநூற்று நாற்பத்து ஐந்து என எழுதலாம் அதாவது இந்த இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து என்ற எண்ணை எழுதுவதற்கு மூன்று இடம் தேவைப்படுகிறது ஐந்து என்பது அமைந்துள்ளது ஒன்றினிடத்திலும் நான்கு என்பது அமைந்துள்ளது பத்து நிடத்திலும் அதாவது இந்த ஐந்து அமைந்துள்ளது ஒன்றினிடம் ஒன்றினிடம் இந்த நான்கு அமைந்துள்ளது பத்தினிடம் பத்தினிடம் இந்த இரண்டு அமைந்துள்ளது நூறினிடம் இதே இலக்கங்களை நான் இப்பொழுது இடத்த இடங்களை மாற்றி எழுதினான் அதாவது இந்த நான்கை நான் நூறு நிடத்தில் நூறு நிடத்திலும் இரண்டை நான் பத்து நிடத்திலும் எழுதினால் அதாவது இவ்வாறு எழுதினால் நான்கை நூறினிடத்திலும் இரண்டை பத்தினிடத்திலும் ஐந்தை ஒன்றினிடத்திலும் எழுதினால் இவ்வெண்ணை சொல்வது நானூற்று இருபத்தி ஐந்து அதாவது இங்கே ஐந்து அமைந்துள்ளது ஒன்றினிடத்திலும் ஐந்து அமைந்துள்ளது ஒன்றினிடத்தில் ஒன்றினிடம் இரண்டு அமைந்துள்ளது பத்தினிடம் நான்கு அமைந்துள்ளது நூறினிடம் நூறினிடம் ஏற்கனவே நாங்கள் கற்றுள்ளோம் எந்த ஒரு இலக்கமும் அது அமையும் இடத்திற்கேற்ப 
அதன் பெருமானம் வேறுபடுகின்றது இங்கே நான்கு பத்தினிடத்தில் உள்ளதால் இதனை சொல்வது நான்கு பத்துகள் அதாவது நான்கு வகை குறிப்பது நான்கு பத்துகள் இங்கே இந்த நான்கு நூறு நிடத்தில் உள்ளதால் இந்த நான்கு வகை குறிப்பது நான்கு நூறுகள் இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டு நான்கு ஐந்து ஆகிய இலக்கங்களை பயன்படுத்தி எழுதக்கூடிய சில எண்களை பார்ப்போம் அதாவது நான் இப்பொழுது இரண்டை நூறு நிடத்தில் எழுதி நான்கை பத்தினிடத்தில் எழுதி ஐந்தை ஒன்றினிடத்தில் எழுதினால் இதனை சொல்வது இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து அதே போல் இப்பொழுது நான் இரண்டை நூறு நிடத்திலும் ஐந்தை பத்தினிடத்திலும் நான்கை ஒன்றினிடத்திலும் எழுதினால் இதனை சொல்வது இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்கு அதே போல் இப்பொழுது நான் ஐந்தை நூறு நிடத்திலும் இரண்டை பத்து நிடத்திலும் நான்கை நூறு நிடத்திலும் நான்கை ஒன்றினிடத்திலும் எழுதினால் ஐநூற்று இருபத்து நான்கு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் ஐந்து அமைந்திருப்பது ஒன்றுகளின் இடத்திலாகும் அதாவது இந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து என்ற எண்ணில் ஐந்து அமைந்து அமைந்துள்ளது ஒன்றின் இடத்திலாகும் ஆகவே இந்த ஐந்து வகைக்கிற்கும் பெருமானம் ஐந்து ஒன்றுகளாகும் இருநூற்றி நாப்ப இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கில் ஐந்து அமைந்திருப்பது பத்து பத்து நிடத்திலாகும் எனவே இங்கே ஐந்து வகை குறிப்பது ஐந்து பத்துகள் அதாவது இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் ஐந்து அமைந்திருப்பது ஒன்றின் இடத்து எனவே இங்கே ஐந்து வகை குறிப்பது ஐந்து ஒன்றுகள் இங்கே இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலில் ஐந்து அமைந்திருப்பது பத்து நிடத்தில் என்பதால் இப்பொழுது ஐந்து வகை குறிப்பது ஐந்து பத்துகள் ஐந்து பத்துகள் பத்துகள் ஆகும் அதே போல் ஐநூற்றி இருபத்தி நான்கில் ஐந்து அமைந்திருப்பது நூறு நிலத்தில் எனவே இங்கே ஐந்து வகை குறிப்பது ஐந்து நூறுகள் ஐந்து ஐந்து நூறுகள் ஆகும் ஒரே இலக்கம் ஆனால் வெவ்வேறான இடத்தில் அமையும் பொழுது அதன் இடப்பெருமா அதை அது அது வகை குறிக்கும் பெருமானம் வேறுபடுகின்றது